வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோவில் வந்து ஒரு எந்த ஒரு மூணு விஷயத்தை பற்றி இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல் விஷயம் வந்து ஸ்கூட்டர்ஸில் வந்து புள்ளி யூஸ் பண்ணுறாங்க பெல் ட்ரைவ் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ ஒன்று போட்டிருப்போம் அதில் நண்பர் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஏன் வந்து பைக்கில் வந்து இந்த மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக் டிரான்ஸ்மிஷன் வந்து கொடுக்க மாட்டுறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து கேட்டிருக்காங்க அதில் ஒரு சில பிரச்சனைகள் இருக்குது இப்போ பைக்கில் வந்து ஆட்டோமேட்டிக் டிரான்ஸ்மிஷன் ஒரு சில பைக்குகளில் இருக்குது ஹோண்டா நிறுவனம்லாம் வந்து கொண்டு வந்தாங்க டிவிஎஸில் கூட பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜைவுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாடல் ஒன்று போட்டாங்க அந்த ஜெய் மாடல் எப்படி அப்படின்னா கிளச் இருக்காது கிளச் இல்லாமல் நம்ம வந்து கேர் மாற்றிக்க முடியும் அப்போ அது வந்து நிறைய பேர் வாங்குவாங்கன்னு நினச்சி தான் அதை கொண்டு வந்தாங்க ஆனாலுமே அது வந்து எதிர்பார்த்த அளவு வந்து வெற்றி அடையலை சரி என்ன அதில் பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து பைக்கில் வந்து ஆட்டோமேட்டிக் டிரான்ஸ்மிஷன் கொண்டு வராங்க அப்படின்னா முதல் விஷயம் வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து கம்மியாகிடும் இப்போ ஸ்கூட்டரில் நீங்கள் போகிறீங்க அப்படின்னா ஸ்கூட்டரில் கிராஜுவலாக நீங்கள் வந்து ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் பண்ணுவீங்க பைக்கில் வந்து பசங்க எடுத்தோன்னு எப்போதுமே பார்த்தீங்கன்னா எடுத்த ஒரு நாலஞ்சு செகண்ட்லேயே பார்த்திங்கன்னா டாப் கியரை போடுவாங்க இஷ்டத்துக்கு இப்படி போடுவாங்க அந்த மாதிரி தான் பசங்க எதிர்பார்ப்பாங்க ஸோ அதனால் வந்து சக்ஸஸ் ஆகிறதுங்கிறது இந்தியாவில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி அடுத்த விஷயம் காஸ்ட் வந்து கூட வரும் பைக்கில் வந்து ஆட்டோமேட்டிக் டிரான்ஸ்மிஷன் போட்டாங்கன்னா காஸ்ட் வந்து கூட வரும் மூணாவது விஷயம் வந்து காம்ப்ளெக்ஸான ஒரு டிசைன் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஸ்கூட்டர்ஸில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அகலமாக இருக்கும் பின்னாடி தான் இன்ஜின் இருக்கும் ஸோ பின்னாடி பாட்டில் எல்லா வேலையும் முடிஞ்சிடும் பைக் அப்படின்னு வரும்பொழுது மேலே வந்து பெட்ரோல் டேங்க் இருக்கும் கீழே வந்து இன்ஜின் இருக்கும் அது கீழே வந்து கியர் பாக்ஸ் வந்து இருக்கும் பவரை வந்து இப்போ வந்து பைக்கில் நார்மலாக பேக் வீலுக்கு எப்படி கொடுக்குறோம்னா செயின் ட்ரைவ் வந்து கொடுக்குறோம் இப்போ புள்ளிஸ் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா லாஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் புள்ளியில் வந்து பெல்ட் தான் யூஸ் பண்ண முடியும் அப்போ பெல்ட் போடும்போது உங்களுக்கு லாஸ் அதிகமாக இருக்கும் அதாவது பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து கிடைக்காது உதாரணத்துக்கு ஒரு பைக் இருக்கு நார்மலாக வந்து செயின் ட்ரைவ் கியர் வந்து மேனுவல் இருக்கு இன்னொரு பைக் இருக்கு ஆட்டோமேட்டிக் டிரான்ஸ்மிஷன் இருக்கு அப்படின்னா அந்த ஆட்டோமேட்டிக் டிரான்ஸ்மிஷன் இருக்க பைக்கில் வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து குறையும் லாஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அது மாதிரி ஹை டார்க் வந்து நம்ம வந்து பைக் வந்து தாங்கணும் இன்ஜின் தாங்கணும் அப்படின்னா செயின் ட்ரைவ் தான் பெஸ்டான ஒன்று நீங்கள் பெல் ட்ரைவ் போட்டிங்க அப்படின்னா டார்க் வந்து அதிகமாக வந்து அது வந்து கொடுக்காது இந்த மாதிரி ஒரு சில பிரச்சனைகள் டிசைன் வயசாக இருக்கும் ரெண்டாவது வந்து இப்போ நம்ம வந்து பெட்ரோல் டேங்க் கீழே இன்ஜின் முடிஞ்சது செயின் கொடுத்துட்றோம் இப்போ புள்ளி போடுறோம் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் பாங்கில் வந்து ஆல்ட்ரு பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஒரு சில டிசைன் வந்து மாற்றுற மாதிரி இருக்கும் அப்படி மாத்துறத மா அப்படி மாற்றிக்கலாம் அப்படி மாற்றி அது வந்து விற்பனை ஆகலாம் அப்படின்னா அது வேஸ்ட்டு தானே ஏன்னா பசங்களுக்கு பெரும்பாலும் வந்து கீரை வந்து மாற்றி விட்டுறது பிரச்சனையாக இருக்காது பெண்களுக்கு தான் அதாவது வந்து கடுப்பான ஒரு விஷயமா இருக்கும் ஸோ இவ்வளோ பிரச்சனைகள் இருக்க காரணத்தினால தான் பைக்கில் வந்து அதை வந்து கொண்டு வராமல் இருக்காங்க அடுத்ததான் பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்னும் நண்பர் ஒருத்தர் வந்து கேட்டிருந்தார் பசங்களுக்கு ஏற்ற ஒரு ஸ்கூட்டர்ஸ் டாப் ஸ்கூட்டர்ஸ் சொல்லுங்க அப்படின்னாரு முதல்ல பார்த்திங்க அப்படின்னா அப்ரேலியாவில் வந்து எஸ்ஆர் ஒன் ஃபிஃப்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்கூட்டர் ஒன்று இருக்குது பத்துக்கு மேலே பிரேக்காஸ்ட் பவர் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் பவர்ஃபுல்லான ஒரு ஸ்கூட்ரு பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா விலை வந்து தொண்ணூறுலேருந்து தொண்ணூத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் வரைக்கும் போகும் ஸோ உங்களுக்கு பைக் ஓட்ட பிடிக்கல அப்படின்னா இந்த ஸ்கூட்டர் வந்து நீங்கள் தாராளமாக வாங்கிக்கலாம் அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா டிவிஎஸில் வந்து என்டாருக்கு இருக்குது எண்பதாயிரத்துலேருந்து எண்பத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் வரைக்கும் போகும் ஒன்பதுக்கு மேலே வந்து பிரேக்காஸ் பவர் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் என்டார்க் இருக்கு என்டார்க் அடுத்தபடியே பார்த்தீங்கன்னா சுசிகில் வந்து பர்க்மேன் இருக்கு பர்க்மேனும் வந்து ஒரு எண்பத்தி மூணுலேருந்து எண்பத்தி ஏழாயிரம் ரூபாய் வரைக்கும் போவோம் எட்டு புள்ளி ஆஃபர் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் பர்க்மேனும் வந்து பசங்களுக்கு ஏற்ற ஒரு ஸ்கூட்டர் தான் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஹோண்டாவில் வந்து கிராசியா இருக்கு கிராசியம் வந்து ஒரு எழுவதுலேருந்து எழுபத்தி அஞ்சாயிரம் ரூபாய் வரைக்கும் வரும் கிராசியம் எட்டு புள்ளி அஞ்சு பிரேக்காஸ் பவர் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இப்போ சொன்ன ஸ்கூட்டர்ஸ்லாம் வந்து சிசி கொஞ்சம் அதிகம் அப்ரிலியா வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி என்டாருக்கு நூற்றி இருபத்தஞ்சு பர்க்மேனும் நூற்றி இருபத்தஞ்சு சிசி கிராசியாவும் வந்து நூற்றி இருபத்தஞ்சு சிசி இதையும் தாண்டினா டியோ இருக்கு ஹோண்டா அது வந்து நூற்றி பத்து சிசி அது வந்து எட்டு பிரேக்காஸ் பவர் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அதுவும் வந்து பசங்களுக்கு ஏற்ற ஒரு ஸ்கூட்டர் தான் ஸோ இந்த ஸ்கூட்டர் வந்து டாப்பில் நிறைய பேர் பசங்க யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஸ்கூட்டர்ஸ் இதில் ஒரு ஸ்கூட்டர் தேர்ந்தெடுத்திங்க அப்படின்னா நல்ல ஒரு சாய்ஸாக இருக்கும் இன்னொரு நண்பர் ஒருத்தர் வந்து கேட்டிருந்தாரு ஹில்ஸில் போகிறதுக்கு எந்த ஸ்கூட்டர் வந்து நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு இப்போ மேலே சொன்ன ஒரு அஞ்சு ஸ்கூட்டருமே வந்து நல்லாயிருக்கும் அதற்காக மற்ற